Et salut tout le monde, alors aujourd'hui on va parler du Gambinab, hein, The Queen Gambit. On m'a posé la question, c'est quoi le Gambinab Donc c'est en relation avec euh, la série Netflix qui vient de sortir qui s'appelle The Queen Gambit. Donc euh, le Gambinab c'est quand on fait C4 tout de suite, après D4, D5. Euh, donc deux possibilités, mon adversaire peut prendre le pion ou peut protéger le pion. Alors c'est pas vraiment un Gambit puisque si mon adversaire prend le pion, quand on va faire E3 ici, on va pouvoir récupérer facilement le pion. Et si mon adversaire euh, bah, s'attache au pion et ne veut pas le perdre, s'il fait ce coup B5, on va pouvoir faire A4. Donc là, il ne pourra pas prendre parce que sinon, on va pouvoir récupérer les deux pions facilement s'il prend. Donc, il va devoir reprotéger encore le pion. Et là, quand on va prendre et qu'il va reprendre, et eh bien là, hop, on va pouvoir gagner du matos. Donc, si euh, il couvre la tour, et eh bien hop, sur échec, on va récupérer une pièce. Donc, voilà. Donc voilà pourquoi c'est pas un Gambi. Euh, si mon adversaire veut absolument euh, récupérer le pion, enfin garder son pion d'avance, il va avoir de gros, grosses complications. Donc euh, ce qu'on verra assez souvent, c'est euh, bah, que mon adversaire prendra et quand on va faire E4, on va, il va nous laisser récupérer le pion. Ou alors on va rentrer dans, dans la variante où il n'accepte pas le, le pion tout de suite et euh, il fait ce, ce coup E6. Alors, on va voir plusieurs idées de jeu. Donc première idée, mon adversaire récupère euh, le pion. Donc nous, on fait E3. Et là, euh, si mon adversaire ne protège pas le pion, on a vu que s'il protégeait le pion, il allait être en difficulté, il se développe. Nous, on va pouvoir récupérer le pion. Et euh, si mon adversaire bah, veut faire ce petit coup G6 pour se développer euh, avec son fou en fianchetto ici, pourquoi pas Nous, on va se développer. Et là, il y a un coup très intéressant, c'est ce coup de dame A4 ici. Euh, on met notre adversaire en échec. Ça ne paraît pas, mais euh, c'est très compliqué pour mon adversaire de bien euh, défendre parce que là, euh, si mon adversaire met son fou ici en D7, et eh bien simplement avec batterie plus fou ici, euh, il va y avoir des problèmes parce qu'on va attaquer, on va faire une double attaque. Si mon adversaire euh, bah, défend avec le cavalier ici, et eh bien simplement venant ici avec le cavalier, euh, bah, il y aura encore une menace ici sur cette case-là. Et là, euh, on va venir attaquer ici le cavalier, donc mon adversaire ne va pas pouvoir réagir aux deux menaces. Si euh, mon adversaire vient ici avec la dame pour couvrir l'échec, et eh bien simplement on va pouvoir venir sacrifier euh, notre fou. Après prise, il y a une fourchette qui va arriver. Et euh, si mon adversaire eh bien, vient ici avec son cavalier, et eh bien là encore on va pouvoir sacrifier. Et là sur prise avec le roi, échec. Donc si mon adversaire revient, et eh bien là, hop, la dame est étouffée, on la récupère. Et si mon adversaire ne bah, se colle pas, la dame, je ne sais pas s'il vient ici. Et eh bien là, il va y avoir menace de maths, échec plus menace de maths. Donc, il va être en grande difficulté aussi. Donc, euh, voilà, voilà, il y a pas mal de petites idées là, de subtilité où dans cette ligne-là, on peut euh, pas mal, euh, on peut piéger. Il y a pas mal de petits pièges qui peuvent arriver euh, dans ce Gambidam. Une autre idée de jeu euh, dans, dans le Gambidam, euh, là, quand le Gambi est refusé, donc euh, après E6, ici, donc nous, on va se développer avec les blancs, mettre une pression ici. Donc, euh, bah, les noirs vont se développer aussi, euh, garder la pression ici. Cavalier F3 de notre côté, euh, C6, donc c'est la semi-slave, donc intéressant. Donc, c'est une situation qu'on peut retrouver assez souvent. E3 pour nous et cavalier BD7 ici. Donc, euh, voilà, euh, on va finir nos développements. Il va y avoir les petits rocs. C'est des idées très classiques. Hein. Fou D3, fou D6, petit roc, petit roc. On arrive dans cette situation-là. Et nous, ici, là, euh, avec les blancs, on va vouloir faire E4. Après, prise, prise du cavalier. Échange. Voilà, on peut arriver souvent ici. Et voilà, une petite idée de jeu. Là, si mon adversaire fait une petite erreur, euh, c'est assez typique. Hein, les... Dans ces situations-là, les noirs peuvent pousser. Et s'ils poussent, c'est une petite erreur parce que là, on va pouvoir récupérer. Après, échange des cavaliers. Et bien là, on arrive dans cette situation-là. On va pouvoir venir sacrifier euh, notre fou. Et quand on va revenir ici euh, avec notre dame, on va pouvoir récupérer... Euh, le, le fou, la pièce donnée et du coup il y aura le pion ici en moins donc euh, voilà un petit avantage pour les blancs donc là ça vous donne des idées de jeu avec les blancs on arrive assez souvent dans, dans ces situations là alors une autre chose à prendre en considération dans le Gambidam euh, c'est quand hop on va vouloir euh, mettre la pression ici sur ce pion là hein. il va y avoir une pression donc mon adversaire va, va, va vouloir également défendre son pion et là, on peut être tenté de venir ici euh, fou G5. Donc, il y a pas mal de lignes intéressantes, hein, mettre la pression. Parce qu'on imagine que si on supprime euh, le cavalier ici, eh bien, euh, ça va être intéressant. On va pouvoir gagner un pion. Et, mais il faut faire attention euh, bah, au piège éléphant, éléphant de trappe, qu'on voit assez souvent. 
Donc, euh, donc, il faut prendre ça en considération côté blanc. Donc, qu'est-ce que c'est Là, on pourrait s'imaginer que du coup, là, on a cloué ce cavalier. Donc, si on prend, eh bien, quand mon adversaire va reprendre, eh bien, on va avoir gagné un pion dans la bagarre. Donc, on pense qu'on va être content. Mais finalement, là, on donne un avantage au noir parce qu'il euh, y a le piège de l'éléphant. Le cavalier n'est pas cloué. Euh, J'en avais déjà parlé sur mon Instagram. Donc, si il récupère le cavalier côté noir, eh bien, on ne on peut pas récupérer la, la dame en fait. On a, on a perdu un cavalier sec parce que mon adversaire va pouvoir hop, venir nous mettre en échec. Seule possibilité, c'est de mettre la dame devant. Et là, il va récupérer la dame. Et dans la bagarre, on aura perdu une pièce. Donc voilà, il y a ça à prendre en considération aussi. Il ne faut pas tomber dedans. Donc ça, il y a des idées, mais euh, il y a quand même cette diagonale qui est fragilisée de notre côté. Donc il faut prendre ça en considération. Voilà, il y a pas mal d'idées intéressantes dans, dans ce gambit. Après, il faut faire vraiment attention parce qu'on peut tomber sur des encyclopédies en face. Euh, il, a, il, a, il a été étudié, hein, il a, le, le gambit d'âme, hein, surtout les, les joueurs de la vieille école, euh, connaissent vraiment pas mal de lignes. Hein. Donc, il euh, y a pas mal de théories sur le sujet. Donc, il faut faire attention. Voilà, si vous aimez les ouvertures un peu différentes, qui changent un petit peu, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne. Je vous dis à la semaine prochaine.